Hello friends, I am Rahi. In this video, I will discuss about the nomenclature regarding the aromatic compounds. In our previous video, I have started the nomenclature of this compound that means aromatic compounds and I have discussed one of the nomenclature that was aromatic hydrocarbons. In short form, I should say it was a reason I discussed in my previous video. I hope you have watched that video and must have revised the nomenclature regarding it. So let's begin over here with the next, the next nomenclature about the aromatic compounds. It's aryl groups. It's chapter number 12, class 11. So let's begin with the nomenclature. Aryl groups. This is alkenes. We are going to study alkenes. For example, I suppose they give methane CH4. If we subtract from it, hydrogen is subtracted. Then we will get CH3. And what do we call it? Alkyl. Same is the case with the aromatic compounds. Aromatic compounds. If we take a compound, we suppose benzene. We use C6H6. And we remove the hydrogen. So what do we call it? C6H5. That means after subtracting, we get hydrogen subtracted. And we get C6H5. And we call it aryl. Fine, वो C6H5 और C6H5 कौन इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। See यहाँ पर मेरा कोई भी ग्रुप आ सकता है, जैसे मेरे पास भी बेंजीन रिंग है। Fine, अब इसमें आप काउंट कर सकते हैं, how many carbon atoms are there? One, two, three, four, five, six, six carbon atoms are there। अब हाइड्रोजन काउंट करें। अगर मैं स्ट्रक्चर को इस तरह से लिखती हूँ, स्पैन करके एक डबल, एक सिंगल, एक डबल, एक सिंगल एंड देन एक डबल। अगर मैं इसे इस तरह से स्पैन कर लेती हूँ और यहाँ मैं कोई भी ग्रुप अटैच कर दूँ, काउंट कर सकते हैं कितने कार्बन एटम्स हैं? सिक्स कार्बन एटम्स आ गए और हाइड्रोजन्स कितने रह गए इसमें? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। Five hydrogens. So six carbon and five hydrogens हैं. So it is my what a ryl group है. So यहाँ मैं कोई भी group attach कर सकती हूँ. Same case कोई functional group attach कर सकती हूँ. Fine. So this is my a ryl group. क्योंकि एक जो carbon atom था उसपे मैंने कोई भी और other substituent place कर दिया है. So एक carbon atom पे मैं कोई भी अगर other substituent place कर दूँगी तो I will be getting C6H5 और उसको हम क्या कहेंगे? A ryl group कहेंगे. Fine. हमें भी तो next point अगर मेरे पास इस तरह का एक structure मिलता है किसी भी organic compound में अगर मुझे इस तरह का वो structure देखने को मिलता है इस C C H five के मेरे पास एक unit है और उसके ऊपर place जब है C H two fine उसके ऊपर place जब है C H two remember this point अगर कोई ऐसा organic compound किसी भी organic compound में इस तरह की unit मिलती है C C H five benzene ring है उसके ऊपर place जब है C H two तो उसे हम बोलेंगे benzyl ऐसे ही अगर कोई भी बेंजीन रिंग है उसपे प्लेस जब इस C H और यहाँ कोई भी सब्सटिट्यूट अटैच हो सकता है इस केस में भी कोई भी सब्सटिट्यूट अटैच हो सकता है तो अगर आपको इस तरह कोई कंपाउंड मिल रहा है इसमें C H five बेंजीन रिंग है तो इसे अराइल ग्रुप है और C H उसपे प्लेस जब है तो उसे हम बोलेंगे बेंजल और थर्ड के अंदर इस तरह को यूनिट मिलती है जिसमें बेंजीन रिंग जिस सपोज वो एराइल है और फिर C M दें यहाँ भी कोई सब्सटिट्यूट यहाँ भी कोई सब्सटिट्यूट और यहाँ भी कोई सब्सटिट्यूट हो सकता है ठीक है तो इसको हम बोलेंगे बेंजो तो प्लीज डू रिकॉग्नाइज ऑल ऑफ ऑल ऑफ ऑल ऑफ देम इस केस को हम बोलेंगे बेंजाइल अगर इस तरह की यूनिट है इस तरह की यूनिट है तो बेंजर और इस तरह की यूनिट है मिलती है तो बेंजो इस कार्बन आइटम पे there is no hydrogen only other substituent will be placed up इस कार्बन आइटम पे only one hydrogen is there and two other substituent will be placed up और इस कार्बन आइटम पे we are having two hydrogens and one other substituent will be placed up तो इस केस में बेंजाइल इस केस में बेंजर और इस केस में बेंजो है I hope you have clear होगा कुछ examples हैं I am discussing further in my video so it will be very much clear to you in my further on fine coming to other halogen derivatives किसकी halogen derivative aromatic compounds की ही halogen derivative that means कोई भी aromatic ring लेते हैं and उसमें हम halogen उसको place जब करते हैं तो what we getting is halogen derivative ठीक है ना इसको halogen derivative halogen का मतलब fluorine 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 आई भी कुछ भी हम place जब करें तो ये बस एक benzene ring थी मैंने उसपे place किया Cl एक carbon पे तो ये ये क्या बन गया मेरा chloro और ये वाली ring क्या हो गई benzene तो it's chloro benzene अगर इस वाले पे आते हैं तो इस वाले कार्बन आइटम में भी क्लोरीन है और इस वाले कार्बन आइटम में भी क्लोरीन है तो रबरिंग देते हैं वन एंड टू तो वन टू डाई क्लोरो बेंजीन या फिर हम कह सकते हैं ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन क्यों बिकॉज इस क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ये वाला जो क्लोरीन है ये ऑर्थो पोजिशन पे प्रेजेंट है आपको तो मालूम हो गई कि अगर मैं एक बेंजीन रिंग बनाती हूँ तो उसमें ऑर्थो मेटा और पैरा की पोजिशन होती है तो एक बार और मैं आपको बता दू सपोज ये मेरे पास एक बेंजीन रिंग है 
तो अगर यहाँ पे मेरा कोई भी कोई भी सब्सिट्यूट अटैच है इस बेंजीन रिंग में मेरे पास कोई भी सब्सिट्यूट अटैच है तो इस वाली पोजीशन को हम बोलते हैं ऑर्थो इस वाली पोजीशन को हम बोलते हैं मेटा और इस वाली पोजीशन को हम बोलते हैं पैरा इधर भी मेटा और इधर भी ऑर्थो तो जस्ट जो एडजस्टेंट में हो सपोज यहाँ मेरे पास कोई भी ओ एच ग्रुप है मैं सपोज इन केस ले रही हूँ मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं जिस बताना चाह रही हूँ की और तो मेटा और पैरा कैसे आते हैं सपोज ये मेरा बेंजीन रिंग है और यहाँ मेरा ओ एच कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच है या कोई सपोज मैंने ओ एच ले लिया तो अगर इस ओ एच के रिस्पेक्ट में कोई भी अगर कंपाउंड अगर इस पोजीशन पे अटैच है तो वो और तो है अगर इस पोजीशन पे अटैच है तो मेटा है और अगर इस पोजीशन पे अटैच है तो पैरा है तो अगर एडजस्टेंट पोजीशन पे अटैच है तो और तो अगर देन वन एंड देन टू एंड देन थर्ड पोजीशन पे अटैच है कंपेरिजन टू दिस फंक्शनल ग्रुप तो मेटा और अगर फोर्थ पोजीशन पे कोई भी अदर फंक्शन कोई ग्रुप अटैच है कंपेरिजन टू दिस फंक्शन ग्रुप तो वो पैरा है तो इस वाली पोजीशन को और तो बोलते हैं इन दो पोजीशन को इन दो पोजीशन को हम मेटा बोलते हैं और इस पोजीशन को पैरा बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में कोई भी हम फंक्शनल ग्रुप ले रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में जहां से हम नंबरिंग बन देते हैं ना उसके रिस्पेक्ट में ठीक है तो आई होप ये आपको पता चल गया होगा अच्छे से ठीक है अभी हम कुछ और आगे डिस्कस करते हैं यू बी आई बी क्लियरिंग यू मोर अबाउट और तो मेटा इन पैरा बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे तो काफी हद तक आपको अच्छे से पता चल जाएगा ठीक है तो सेकेंड एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा एडिशन पोजिशन पे है क्लोरिन तो अगर हम आई बैक नेम देते तो वन टू ड्राइक्लोर बेनजी या फिर ऑर्थो ड्राइक्लोर बेनजी अगर वन टू थ्री देखो ना इस फर्स्ट के रिस्पेक्ट में इसके रिस्पेक्ट में ये मैंने सी एस को वन नंबर दिया इसके रिस्पेक्ट में थर्ड पोजिशन पे बस क्लोरिन है दैट इज थ्री क्लोरो टोलोविन थ्री क्लोरो टोलोविन क्यों बिकॉज थ्री क्लोरो हो गया और अब इस ग्रुप को क्या बोलते हैं टोलोविन ही बोलते हैं क्योंकि ये मेटा पोजिशन पे है क्लोरोन तो इसलिए मैंने बोला मेटा क्लोरोटोलोविन अब आते हैं थोड़ा एग्जाम्पल पेज यहाँ मैंने लिया है सी एच टू सी एल रिमेम्बर अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कहीं भी हमें आप इस तरह की यूनिट मिल जाती है तो उस ग्रुप को क्या कहते हैं बेनजाइन बोलते हैं तो मेरे को मिल रही है मेरे पास ये बेंजीन रिंग है इसके ऊपर मैंने जो सी एच को अटैच किया है तो मेरा बेंजाइन बन गया एक तरह से और यहाँ एक क्लोरीन है तो हम इसे क्या बोल सकते हैं बेंजाइन क्योंकि ये मेरा बेंजाइन ग्रुप है और ये क्लोरीन है तो बेंजाइन क्लोराइड बोल सकते हैं या फिर फिनाइल ये मेरा फिनाइल ग्रुप हो गया क्लोरोमिथेन ठीक है तो कौन सा फिनाइल ग्रुप हो गया मेरा ये मेरा फिनाइल ग्रुप हो गया फिनाइल ये क्लोरो और ये एक तरह से मीथेन बिकॉज एक कार्बन आइटम अटैच है मैं एक बार और अच्छे से क्लियर कर देती हूँ आपको इसी वाले कंपाउंड को अगर देखिए ये मेरे पास मेरे पास जो कंपाउंड आया वो ये है सी एच टू सी एल तो ये मेरा एक तरह से ये वाला जो मेरा कंपाउंड है वो बेंजाइल है मैंने आपको बताया था बेंजाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं या फिर इस कंपाउंड को हम और क्या कह सकते हैं अगर मेरे पास ये वाला कंपाउंड है तो मैं इसे और क्या कह सकती हूँ इसको मैं और कह सकती हूँ ये वाला जो ग्रुप है इट इज फिनाइल इट इज क्लोरो एंड इट इज मीथेन इसे मीथेन क्यों बोला क्योंकि इसमें एक कार्बन आइटम प्रेजेंट है तो इट इज फिनाइल इस वाले ग्रुप को फिनाइल इट इज क्लोरो एंड इट इज मीथेन तो फिनाइल क्लोरो मिथेन भी बोल सकते हैं इसको आई होप इट्स क्लियर टू यू मूविंग ऑन टू सेकेंड पॉइंट अब देखिए ये वाला आया मेरे पास ग्रुप बेंजीन रिंग है सी एच एर सी एल तो देख रहे हैं इस कार्बन आइटम पे एक हाइड्रोजन आइटम अटैच है और दो क्लोरिन है तो ये ऑब्वियसली ये वाला जो ग्रुप होगा ये क्या होगा बेंजल डाई क्लोराइड क्यों क्योंकि इसमें दो क्लोरिन आइटम प्रेजेंट है तो बेंजल डाई क्लोराइड बनाया था मैंने आपको इस वाले केस के अंदर कि अगर इस तरह की कहीं यूनिट मिलती है जहां पर एक हाइड्रोजन आइटम अटैच है कार्बन के साथ में और दो सब्सिट अलग अलग यूनिट को क्या बोलेंगे बेंजल तो मैंने इस यूनिट को क्या बोला बेंजल डाई क्लोराइड बिकॉज टू क्लोरिन आर प्रेजेंट और क्या कह सकते हैं इसे फिनाइल इस वाले ग्रुप को फिनाइल इस वाले ग्रुप को फिनाइल इस वाले ग्रुप को इस वाले ग्रुप को फिनाइल डाई क्लोरो मीथेन बिकॉज वन कार्बोनाइटम इज अटैच तो सेम इज केस इस केस में हमने बोला था फिनाइल क्लोरो मीथेन इस वाले केस में बोल देंगे हम फिनाइल डाई क्लोरो मीथेन या फिर बेंजर डाई क्लोराइड आते हैं इस वाले पॉइंट में ये मेरा बेंजीन रिंग है सी सी एल थी अगर इसमें इसको एक्सपैंड करती हूँ तो मेरे पास मैं किस तरह से इसे एक्सपैंड कर रही हूँ ऐसे किया सी देन सी एल 
देन सीएल एंड देन सीएल देख रहे हैं यहां कोई भी हाइड्रोजन एटम अटैच नहीं है दैट मीन इट इज बेंजो यहां बताया था मैंने आपको इस तरह कोई कंपाउंड मिलता है तो बेंजो तो ऑब्वियसली इट इज बेंजो तो मैं इसे क्या बोल सकती हूं बेंजो ट्राइक्लोराइड तो मैंने यही लिखा है बेंजो ट्राइक्लोराइड या फिर फिनाइल इस वाले ग्रुप को मैं फिनाइल बोल दूं ट्राइक्लोरो फिनाइल ट्राइक्लोरो मीथेन भी बोल सकती हूं बिकॉज़ ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वन कार्बन एटम मैं बोल सकती हूं इट इज फिनाइल और जो मेरी बस एरोमेटिक रिंग है उसको मैंने बोला फिनाइल इसको बोला ट्राइक्लोरो और फिर मीथेन आई होप ये पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे नहीं होंगे देन रिवाइंड द वीडियो अगेन एंड सी व्हाट आई हैव डन इट विल बी क्लियर टू यू वेरी नाइसली ठीक है कमिंग टू आवर नेक्स्ट डेरिवेटिव इज हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव फाइन तो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव में क्या है कि मेरे पास हाइड्रोक्सी का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि आई एम हैविंग अ बेंजीन रिंग और कुछ भी हाइड्रोक्सी मतलब ओएच ग्रुप नहीं प्ले सक होगा तो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव में दो तरह के होते हैं फिनॉल्स भी कहते हैं उसे और एरोमेटिक अल्कोहल्स भी होते हैं दो तरह के होते हैं फिनॉल्स और एक एरोमेटिक अल्कोहल्स तो आते हैं द न्यूक्लियर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव आर कॉल्ड फिनॉल्स न्यूक्लियर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव फॉर्म फिनॉल्स कहते हैं व्हाइल द साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव फॉर्म कहते हैं एरोमेटिक अल्कोहल्स सी फिनॉल्स को कैसे कहेंगे मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस क्या होता है वो जो रिंग होती है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं उस न्यूक्लियस के अगर डायरेक्टली अटैच है कोई भी हाइड्रोक्सी ग्रुप जैसे मेरे पास थीसिस एच5 है और उसके मैंने डायरेक्टली अटैच कर दिया ओएच को तो वो मेरा न्यूक्लियर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है क्यों क्योंकि जो न्यूक्लियस है दैट मींस जो मेरी रिंग है उसके डायरेक्टली अटैच है वो ओएच को वो हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्टली अटैच है उसने हम उनको बोलेंगे फिनॉल द न्यूक्लियर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव आर कॉल्ड फिनॉल्स व्हाइल द साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव आर कॉल्ड एरोमेटिक अल्कोहल्स लेकिन अगर मेरे पास कोई भी एरोमेटिक रिंग है आई एम हैविंग एन एरोमेटिक रिंग और उस पे मेरे पास जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो इसमें वो डायरेक्टली अटैच नहीं है लेकिन कोई साइड चेन है उसके साथ में अटैच है दैट मींस अगर मैं एक एग्जांपल लेके देखती हूं सी अगर ये डायरेक्टली ओएच अटैच है तो ये न्यूक्लियर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है क्योंकि ये ओएच इस इस बेंजीन रिंग के डायरेक्टली अटैच है लेकिन अगर मैं इस ओएच को रिमूव कर दूं और यहां लिख दूं CH2OH तो ये मेरा क्या हो जाएगा ये मेरा सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है क्यों क्योंकि ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो डायरेक्टली अटैच नहीं है रिंग के वो साइड चेन के साथ अटैच है और वो साइड चेन मेरी एरोमेटिक रिंग के साथ में अटैच्ड है ठीक है तो इसे हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव और इन द ऑफिनॉल को बोलेंगे न्यूक्लियर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव तो न्यूक्लियर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव आर कॉल्ड ऑफिनॉल्स व्हाइल द साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड एरोमेटिक अल्कोहल्स अब पहले हम फिनॉल्स का पढ़ते हैं फिनॉल के या फिनॉल का स्ट्रक्चर कैसे होता है सी सिक्स एच फाइव ये सी सिक्स एच फाइव है डायरेक्टली ओ एच अटैच है तो इसे फिनॉल बोलेंगे ऐसे सेकंड पे आते हैं अगर मेरे बेंजीन रिंग है ये ओ एच यहाँ मेरा अटैच है और सेकंड इधर मेरे पास सी एच डी तो ऑब्वियसली फंक्शन उनको लोअर नंबर दूंगी तो वन और ये टू तो मैं क्या बोल सकती हूँ टू मिथाइल और इस पूरे ग्रुप को मैं क्या बोलूंगी फिनॉल तो टू मिथाइल फिनॉल या फिर इसका कॉमन नेम है और हो क्रिसोल आई टोल्ड यू कि प्लीज लर्न दी कॉमन नेम्स बिकॉज पेपर नेम हम आई पेक नेम तो बहुत अच्छे से कर देते हैं लेकिन कॉमन नेम में प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि बच्चे कॉमन नेम याद नहीं करते एंड पेपर में टीचर्स आज दी क्वेश्चन जनरली हैविंग दी कॉमन नेम तो कॉमन नेम अगर पता नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन भी नहीं हो पाएगा तो लर्न दी कॉमन नेम अगर इस तरह का कंपाउंड आता है तो उसका कॉमन नेम है ऑर्थो क्रिसोल और उसका आई पेक नेम है टू मिथाइल फिनॉल बिकॉज सेकेंड पे मिथाइल और इसे फिनॉल आते हैं थर्ड पे ये बेंजीन रिंग है ओ एच एंड सी एच थ्री वन टू थ्री तो इस थ्री मिथाइल फिनॉल या फिर मेटाप्रिसॉल क्योंकि सी एच थ्री ग्रुप कहाँ टाइज है मेटा पोजिशन पे विद रिस्पेक्ट टू ओ एच जो हमारा फंक्शन ग्रुप है तो ये है मेटाप्रिसॉल आई होप दिस नॉमन क्लेचर रिगार्डिंग दर्मेटिक कंपाउंड मस्ट हैव बीन क्लियर टू यू लेकिन स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट देन डू राइट योर डाउट इन स्पेस गिवन बिलो इट्स मीरा की साइनिंग ऑफ नाउ टेक केयर एंड गुड बाय